Welcome to our YouTube channel, Na Solving Math with Leonalin. In this video, we are going to do this percent as part of a whole, and we will be answering this 10 item na percentage, percentage na yan. At abangan itong word problem na ito sa next na video. And this is from one of our followers na pinipm niya at hindi natin i-reveal kung sino siya. But before that, Mag-random shoutout muna tayo kay Filingera Musica. Thanks for sharing host, sabi niya. Shoutout kay Weng Pot, kay Rex Milad, Milado, kay Jan Paul, kay Cecil Ligarde, kay Joker Japitana, kay Mary Niza Saikon, kay Fe Hontilia, at kay Birds ni Renz. Ito yung lahat na nag-comment sa latest na video natin. But before we will start, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag kayong mag-PM dyan at tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito kayong mag-PM sa Lunalin Vlog na FB page. Now, sa lahat ng mga gusto ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito, Hanapin nyo yung mga hinahanap nyo mga libreng printable na reviewers. At kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang ma-FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now let's do number 1. 25 is what percent of 10? Doon muna tayo sa pinakasimple. 25. I-divide lang natin ng 10. Kopyahin si 25. Isang 0 lang naman yan. So, nandito yung decimal niya. Ngayon, percent ang hinahanap natin dyan. So, dapat merong percent sign. Bago natin lagyan ng percent sign ito, i-move natin itong decimal twice to the right side. Ang space, lagyan ng 0 bago lagyan ng percent sign. So, ang sagot dito ay 250%. Another way, doon tayo sa triangle, kung saan you learn this from school. Kung napapansin nyo, lahat ng mga percentage, percentage na problem natin, na mga tutorial videos natin, ay hindi ko pa ito na ituro. Yung P, R, B. Percentage... That means, i-multiply mo lang yan siya, rate times base. While itong rate, bali, i-divide mo, percentage divided by base. So, mas madali siyang tandaan. Tapos, kung si base, ito siya, i-divide mo lang yan siya, percentage divided by rate. So, therefore, yan yung formula na tandaan nyo, Para masagot ito. Itong 25 na ito, yan yung percentage. Itong percent na ito, yan yung rate. At itong 10 na ito, yan yung base. So, ang of, i-multiply mo, tapos yung is, equal yan siya. So, bali ito yung formula, ha? Pansinin nyo. Itong P equals R times B, Yan yung P equals R times B. Now, ang hinahanap natin dito ay itong R. Kasi given si P, which is 25, at give, given din si B, which is 10. So, ang hinahanap natin ay itong R. Ito yung formula sa R. Ang percentage, well, ito yung R. Ang percentage natin ay 25. Ang ating base ay 10. Napapansin nyo, pareho lang din sa unang solution natin. So, in other words, since itong si 10 ay pang multiply sa R, pag i-transfer mo sa kabila, pang divide na siya dito sa 25. So, R equals 25 divided by 10. This will give us 2.5. Itong 2.5, para magkaroon siya ng percent sign, Yung decimal, i-move natin twice to the right. Twice to the right, i-rewrite natin. 
1, 2, at lagyan ng percent sign, yung space, lagyan ng 0, kaya ang sagot dito ay 250%. Next, sa number 2, ganito rin ang gagawin natin. Given itong 10. Yung 10, yan yung percent. I-identify muna natin. Ito yung rate. Yung what percent, yan yung rate. Itong 25, yan yung base. So, ang of multiplication, ang is equal yan siya. So, pansinin ito, yan yung P equals R times B. Now, ang hinahanap natin ay yung R. Kasi nga, given si percent at given din itong si base. Which is yung base ay 25. Ang hinahanap ay yung rate at itong formula ang gamitin natin. So, rate equals yung P na ito, yan yung 10, at yung B dito, yan yung 25. So, that will be 10 over 25. Kung i-divide natin yan, that will give us 0.4. Para maging rate siya or para magkaroon siya ng percent sign, itong 0.4, i-rewrite natin, I-move natin yung decimal twice to the right at lagyan ng percent sign. Yung space, lagyan ng zero. So, ang sagot dito sa number 2 ay 40%. Now, kung napapansin nyo, dito sa number 1 at number 2, itong mismong given dito, yung problem mismo, 25 divided by 10. Next, dito sa number 2, 10 divided by 25. Kasi ang hinahanap dito ay itong rate ang hinahanap dito. Ganon din dito sa number 3. Ang gagawin natin kasi yung rate ang hinahanap at ito yung formula sa rate. Which is itong si 75 na yan yung percentage natin at ito yung base natin. Ay i-divide lang natin yan siya. At yan din ang gagawin natin sa number 3, 4, hanggang sa number 10. Now, balikan natin itong si number 3. Hindi natin gamitin to Ayoko nito. Kasi, mas gusto ko tong ganito na style. Kopyahin si 75. Ang is equal yan siya. Itong percentage, pwedeng letter N, ang i-variable natin dito. Ang of multiplication, si 1,000, kopyahin natin yan siya. Para ma-isolate natin si N at makuha natin yung value ni N, since si 1,000 pang multiply sa N, pang divide na siya dito sa 75. Now, N equals 75 divided by 1,000, and this is 0 0.075. At para merong percent sign ito, i-move muna natin itong decimal to the right twice. So, ang decimal nandiyan nasa gitna sa 75. So, 7.5% ang sagot sa number 3. Now, another way. Itong 75 over 1,000, over 1,000, i-multiply natin ng 100%. Huwag kayong malitohan nung mag-multiply tayo ng 100%. Kasi syempre, kung i-multiply mo ng 100%, 100% means 1. So, kung i-multiply mo, yan pa rin ang lalabas. Ang gusto nating mangyari ay dapat merong percent sign. So, kopyahin lang itong percent sign. So, itong denominator na to, may dalawang zero dyan. I-cancel out natin ng dalawang zero na yan kasi may dalawang zero din tayo dito. So, ang natitira na lang ay itong 75 over 10 percent. So, itong 75 over 10 percent, that is 7.5. Kopyahin si percent. Kaya ang sagot dito sa number 3 ay 7.5 percent. Next, number 4. Again, ito pa rin ang style natin ang gagawin natin. Ang is equal yan siya. Let n para sa hinahanap natin ng per na percent, ang of multiplication, tapos, ano to isa? 3. So, para ma-isolate natin si n, since si 3 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 15. 
In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel si 3 dito. N na lang ang natira, yung hinahanap natin na percent. 15 divided by 3 and that is 5. Remember, itong 5 na yan ay kailangan nating i-convert to percentage. So, itong 5 na to, nandito yung decimal, i-move natin twice to the right side. Yung space, lagyan ng 0 at lag maglagay tayo ng percent sign. So, ang sagot dito ay 500%. Number 5. Kopyahin si 3 ang is equal yan siya. Let n para sa inahanap natin na percentage. O kung gusto mo, letter P, kung anong variable ang gusto mo. Ang of multiplication at kopyahin si 15. Again, ang hinahanap natin ay yung n. Ang value ni n. So, si 15, pang multiply sa n, pang divide ng yun siya dito sa 3. 3 divided by 15. And that is point Two. So, itong point 2 na ito, i-move natin itong decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign, yung space lagyan ng 0, kaya ang sagot dito ay 20%. I-drawing lang natin ulit ito para hindi nyo makalimutan. Ito yung P, tapos R, B. Si P, i-multiply mo lang si rate at saka si pace. Tapos, kung si rate naman ang hinahanap, ito yung i-divide natin. Yan yung i-divide natin. Rate equals percentage divided by pace. Lahat ng mga problems na nandito ngayon, ito yung P. Ito namang 3 dito, yan yung pace. So, ito yung percentage at ito yung pace. Kaya ito yung formula na gagamitin natin. Pero yung ituturo ko sa inyo ngayon, na kanina pa natin ginagawa, ay yung ganito lang. Kopyahin si 6, ang is equal yan siya. What percent? So, ang gagawin lang natin ay maglagay lang tayo ng variable na n or x kung anong gusto nyo. Ang of multiplication at kopyahin si 360. Always remember na ang hahanapin natin dito ay itong n, kaya kung Ano yan siya sa 360? Pang-multiply siya sa 360. So, since itong 360 ay pang-multiply sa N, kapag ma-transfer sa kabila, pang-divide na siya dito sa 6. So, N equals 6 divided by 360. So, ang sagot dito ay point zero one at never-ending na 6. Yan yung value ni N. Kapag i-convert na natin into percent, mag-move lang tayo ng decimal twice to the right side. So, 1, 2. So, this will be 1 point, round off na lang natin, 67 per cent. Ma'am, pwede ba yung gawing fraction? Pwede, pwede. Dito muna tayo sa 6 over 360. I-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. 6 divided by 6 equals 1. 360 divided by 6, and that is 60. Therefore, itong 6 over 360 ay pariho lang sa 1 over 6. Itong 1 over 6 ay convert natin na mayroong percent sign. So, i-multiply natin sa 100%. Pero itong 100%, i-keep lang talaga natin yan. Yung percent sign ay kopyahin lang natin yan siya. Now, 1 over 60 times 100, ganyan lang yan siya, 100 over 60. Itong isang 0 sa taas, isang 0 sa baba, i-cancel lang natin yan. So, this is 10 over 6 per cent. I-list muna natin ito by finding the greatest common factor which is 2. 10 divided by 2, 5. 6 divided by 2, 3. So, itong 5 over 3 percent, improper fraction yan siya. So, simplify pa natin yan. 5 over 3 ay pariho lang yan sa 1 and 2 third percent. Sa lahat ng mga detalye nito, marami na tayong na-upload ng mga videos. So, panoorin nyo na lang yung iba para sa mga detalye, lalo-lalo na sa pag-divide. 
Now, kung naintindihan nyo yung 1 to 6 natin, masasagot nyo na ang number 7, number 8, at itong 9 and 10 na mga problems. Now, abangan sa next na video itong problem solving, itong tatlong problem solving. Sana mayroon kayong natutunan sa video na ito at sa mga videos natin at marami pa kayong aabangan. Thank you and God bless.